Слава Ісусу Христу! Дорогі фарисі, брати і сестри, сьогодні субота, 3 грудня 2022 року, а в Україні вже 283 день широкомасштабної військової агресії Росії проти нашої батьківщини. Знову той ідол, молох війни, вимагає нових кривавих жертв. І ті, які принесли смерть, війну на нашу землю, невтомно почитають того ідола війни і вбивають нових і нових невинних людей. По всій лінії фронту йшли тяжкі бої упродовж вчорашнього дня і цієї ночі. Як і в попередні дні, місцем найбільшої військової сутички, найбільших активних військових дій є наша Донеччина. Знову міста Бахмут, Авдіївка перетворюються на легендарні міста незламності нашого війська, нашого народу, нашої батьківщини. Але по всій лінії фронту і так далеко, як ворог засягає своєю зброєю, намагається вбивати мирне населення, шкодити критичній інфраструктурі наших міст. Лише за одну добу ворог наніс 75 ударів по прикордонних районах Сумщини. Знову знищені десятки будівель. Багато людей залишилися без можливості зимувати у своєму рідному селі чи містечку. Знову ворог обстріляв нашу Харківщину. Постраждало тільки за вчорашній день чотири райони Харківської області, зокрема, недавно звільнені. Куп'янськ, Ізюм. Ті міста, які справді сьогодні потребують найбільшої невідкладної гуманітарної допомоги, де люди справді є на межі виживання і холодної, і голодної смерті. Знову цієї ночі здригалося наше Запоріжжя. Ворог наніс ракетний удар ракетами С-300, знову ж таки методично знищуючи все те, що забезпечує життя у тому героїчному, незламному нашому місті. Страждає далі Херсон і правобережна Херсонщина, які недавно були звільнені від російського окупанта. Там теж критична гуманітарна ситуація. І ми усіма силами намагаємося туди скерувати допомогу, зігріти, накормити тих, які потребують. Навіть допомогти евакуюватися тим, які цього вкрай потребують. Але незважаючи на жорстокість, жорстокість окупанта, цинізм по нищенню можливості жити навіть на тих територіях, які сьогодні є окупованими, ми сьогодні можемо з гордістю сказати, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що у цей суботній ранок ми живі. Ми можемо служити Богові і своїй батьківщині. Можемо проповідувати Україні і світові радість Христового Євангелія. Тої сили божественної, з якої випливає наш оптимізм, наша віра, наша надія і сила нашої любові. Сьогодні хочу теж продовжити з вами наші роздуми над тим, як правильно формувати, забезпечувати повноцінний всесторонній навчально-виховний процес для наших школярів в умовах війни. Ми з вами згадували, що виховувати означає передавати цінності. І освіта, шкільна освіта – це не тільки передавання знань, але це передавання досвіду, як бути людиною. Того, Живів важливого досвіду 
знань, вмінь, повноти людського знання, мудрості, а зокрема нашої людської поведінки, нашої людяності в умовах нелюдських обставин, в умовах війни. І саме в таких критичних моментах нашого життя, нашої історії, ми відчуваємо, що справжні цінності, які ми хочемо передати нашим поколінням у виховному процесі, справжні цінності є життєво важливими для того, щоб здолати зневіру і розгубленість, для того, щоб вистояти в таких критичних обставинах. Часом у нас є такі відчуття, що діти, особливо підлітки, вони випробовують межі. Але насправді вони шукають твердої точки опори для того, щоб будувати своє життя. Тверді життєві цінності, зокрема духовні цінності, є головним, головним елементом всякого виховання і всякої освіти, тому що Діти, учні, справді шукають за тим, що для вчителя, для їхнього вихователя є найдорожче, найцінніше, що допомагає йому бути успішним у тому житті, допомагає йому бути переможцем над війною. Ми пригадуємо старого Архімеда, який говорив, дайте мені точку опори, і я переверну світ. Ми часом відчуваємо, що ну, війна – це є той момент, коли перевертається світ, ламається, можливо, якесь звичне для нас укладене спокійне життя. Тому ми так шукаємо тої точки опори. І так важливо, щоб наш навчально-виховний процес у школах, як і виховання наших дітей у родинах, був моментом, коли ми, Самі, знаючи, де шукати точку опори, поможемо її знайти нашим дітям. Для нас, християн, такою точкою опори є наша віра в Бога. Бо якраз із сили Христового Євангелія випливають усі інші певності, всі інші цінності, які допомагають нам вистояти в тих обставинах. Тому так важливо нам залишитися людиною, навіть тоді, коли здається, що людяність відсутня. Ще праведний митрополит Андрей Шептицький зауважував, що коли починається війна, то справді найважливіше, найтяжче часом знайти справжню людину. Він говорив, що під час війни людяність, добре слово, Можливість опертися на якусь людину, яка є поруч, може бути набагато більш цінніше і рідкісніше, аніж хліб і масло. Тому так важливо нам усім не тільки жити тими цінностями, які ми ісповідуємо, але теж помагати іншим знайти свою точку опори у житті. Тому так важливо усім нам невпинно вчитися. Я думаю, що добрий вчитель, добрий науковець і вихователь розуміє, що процес навчання є безперервний. Наші педагоги, вони постійно шукають за зростанням у своїй професійній приготовленості. Є постійний процес навчання, і підвищення кваліфікації. В християнському ключі ми це називаємо постійною формацією тих, які покликані вивчати, навчати, виховувати, проповідувати. Тому я хочу сьогодні усіх наших вчителів і педагогів запросити бути відкритими для того, щоб брати участь у різних ем, тренінгах, різних нових видах навчання і взаємопідтримки. Бо ми мусимо шукати найкращих взірців педагогічного досвіду, а також ними ділитися. І якраз такий момент, коли ми 
намагаємося бути кращими у тому, що ми робимо, постійно навчатися, стає моментом теж взаємопідтримки. Моментом, коли викристалізовується наша не тільки майстерність, але наш талант, особливий дар бути педагогом і вчителем. А війна – це той час, коли найбільше ми потребуємо такого справжнього свідчення християнського вчителя і педагога. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови наших вчителів, вихователів, батьків. Боже, даруй нашому народові, нашим дітям, талановитих, високообдарованих, освічених і людяних вчителів і вихователів. Бо це є один із видів Твого благословення для нашого народу. Твого благословення, через яке будується майбутнє нашої України. Сьогодні знову ж таки хочу всіх запросити продовжувати молитви за наших ув'язнених отців Івана, Левицького і Богдана Гелету. Бо вони кожного дня перебувають в небезпеці смерті під муками російських катів. Хочу пригадати, що отець Богдан Гелета страждає на цукровий діабет. І кожен день ув'язнені, на жаль, може бути для нього останнім. Боже, порятуй наших священників. Поможи нам усім знайти відповідні механізми для їхнього якнайшвидшого звільнення. Боже, благослови нашу батьківщину Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!